వర్షాకాలం ప్రారంభమైంది ఈ కాలంలో వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది జలుబు దగ్గు జ్వరం లాంటి ఆరోగ్య సమస్యలే కాకుండా డెంగ్యూ మలేరియా చికెన్ గున్యా వంటి వ్యాధులతో పాటు ఇంకా అనేక వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది వర్షాలతో ఇంటి చుట్టుపక్కల నీరు నిలిచి దోమలు వ్యాప్తి చెందుతాయి అవి అనేక రకాల వ్యాధులకు కారణమవుతాయి దోమల ద్వారా వచ్చే వివిధ రకాల వ్యాధులు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం దోమల ద్వారా మలేరియా డెంగ్యూ చికెన్ గున్యా మెదడువాపు వంటి రోగాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది ఇందులో ఏ వ్యాధి బారిన పడినా కోలుకోవడం చాలా కష్టం వర్షాకాలంలో దోమలు అత్యంత క్రియాశీలకంగా ఉంటాయి నిల్వ ఉన్న నీటిలో గుడ్లు పెడతాయి లార్వా ప్యూపాలు అందులోనే పెరుగుతాయి పెద్ద దోమలు మాత్రమే సాధారణ వాతావరణంలో ఉంటాయి దాదాపు ఐదు రకాల దోమలు వివిధ వ్యాధులకు కారణమవుతున్నాయి క్యూలెక్స్ దోమ ద్వారా మెదడువాపు వస్తుంది ఈ దోమ మొదట పందులను కుట్టి మనుషుల్ని కుట్టడం ద్వారా ఈ వ్యాధి వ్యాపిస్తుంది పన్నెండేండ్లోపు పిల్లలకు మెదడువాపు ప్రబలే ప్రమాదం ఎక్కువ ఈ వ్యాధి ద్వారా శాశ్వత అంగవైకల్యం కూడా రావచ్చు దోమ కాటు వల్ల డెంగ్యూ వ్యాధి సోకుతుంది శరీరంలో ప్లేట్లెట్ సంఖ్య వేగంగా పడిపోతుంది ఎముకలు కండరాలు కీళ్ళ నొప్పులతో పాటు తీవ్ర జ్వరం ఉంటుంది ఏడు రోజుల వరకు జ్వరం తీవ్రంగా ఉంటుంది వ్యాధి సోకిన వారికి తీవ్ర తలనొప్పి వాంతులు కడుపు నొప్పి వస్తుంటాయి కాళ్ళ మంటలు వంటి నొప్పులు కూడా ఉంటాయి వర్షాకాలంలో అధికంగా వచ్చే వ్యాధుల్లో మలేరియా కూడా ఒకటి నీరు నిల్వ ఉన్న చోట ఆడ ఎనాఫిలస్ దోమలు పెరుగుతుంటాయి ఇవి కుట్టడం ద్వారా మలేరియా వ్యాధి సోకుతుంది మలేరియా సోకితే జ్వరం మూడు రోజులకు ఒకసారి వస్తుంది మెదడు మూత్రపిండాలు కాలేయం జీర్ణ వ్యవస్థపై ప్రభావం ఉంటుంది ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియాల నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకుంటూ ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే చాలా వ్యాధులను నివారించుకోవచ్చు ఆ చిట్కాలు ఏమిటో ఒకసారి చూద్దాం వర్షాకాలంలో నీటి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులు ఎక్కువ కాబట్టి కాచి చల్లార్చిన నీటినే తాగాలి బయట దొరికే మజ్జిగ పండ్ల రసాలకు స్వస్తి చెప్పడం మంచిది అలాగే ఐస్ కుల్ఫీ వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి వర్షపు నీరు మన చుట్టుపక్కల ఎక్కడా నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి లేదంటే దోమల బాధ ఎక్కువయ్యి వివిధ రకాల వ్యాధులు సోకే ప్రమాదం ఉంటుంది వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత కూడా చాలా ముఖ్యం ఆహారం తీసుకునే ముందు ఇన్ఫెక్షన్లు సోకకుండా చేతులు కాలు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి దోమలు రాకుండా కిటికీలకు సన్నటి తెరలు బిగించుకోవాలి వాటర్ ట్యాంకర్ను సంపును శుభ్రపరచుకుంటే క్రిములు వృద్ధి చెందకుండా ఉంటాయి దోమలు పెరగకుండా పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి రోడ్డు పక్కన దొరికే తినుబండారాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి వాటికి బదులుగా తాజా పండ్లు కూరగాయలు తీసుకోవడం మంచిది వర్షాకాలంలో బయటకు వెళ్లే సమయంలో తప్పనిసరిగా గొడుగు కానీ రెయిన్కోట్ కానీ తీసుకుని వెళ్ళాలి 